Un intero nucleo familiare di Paternò è finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato per gelosia è stato investito un giovane di 21 anni. Il giudice per le indagini preliminari ha definito il sistema pugliese come un sistema delle tre carte in grado di garantire a diversi gruppi familiari imprenditoriali la sottrazione al pagamento di un complessivo volume di imposte di oltre 220 milioni di euro. 740 mila euro per le strade di Paternò e il contributo che erogherà Terna S.P.A. Il sindaco Nino Naso ha siglato la Convenzione per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale legata all'elettrodotto Paternò Priolo. Altra auto data alle fiamme ad Adrano, un incendio di chiara matrice dolosa ai danni di una lancia Y che era parcheggiata in via Paolo Orsi, una traversa di via Catania. Si chiama Centro Anch'io a Scuola, il progetto contro la dispersione scolastica che vede coinvolti circa 30 enti, fa comuni e associazioni e il comune di Paterno Ente Capofila, oggi la firma dell'accordo a Catania. Poco prima di mezzogiorno di oggi è iniziata una nuova emissione di cenere dal cratere di nord-est dell'Etna che si dirige sul versante sud-occidentale del vulcano, cenere anche su Paternò. Edizione della sera per Chuck News che apriamo partendo dalla cronaca e da quanto avvenuto nei giorni scorsi a Paternò, ma la notizia è stata rivelata soltanto, soltanto oggi, un intero nucleo familiare di Paternò è finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato per gelosia, è stato investito un giovane di 21 anni, davvero impressionanti le immagini che vi proponiamo, vediamo il servizio. Quattro persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare, tutte di Paternò, sono state arrestate dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia paternese con l'accusa di tentato omicidio aggravato in concorso. Nei loro confronti il GIP del Tribunale di Catania, su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica Catanese, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dietro le sbarre sono finiti Venero Giovannino Nicolosi di 26 anni, il fratello Michelangelo di 25, il loro papà Riccardo Concetto di 51 anni e il cognato di Venero Paolo Antonino Di Mauro di 31 anni. Una storia assurda nata per un banalissimo diverbio e che la rabbia cieca stava portando alla morte di una persona. I fatti sono accaduti lo scorso 29 gennaio, quando tra un ragazzo di 21 anni e Venero Nicolosi nasce una lite. Al centro della contesa c'è la fidanzata di Venero. Secondo l'aggressore, il ventunenne avrebbe guardato la sua fidanzata, fatto che lui non avrebbe gradito. Da qui prima una lite verbale, cominciata nel parcheggio di un distributore di carburante e continuata a suon di offese sulla messaggistica Messenger di Facebook. Non soddisfatto, Venero Nicolosi, saputo che il ragazzo era in piazza della Fraternità davanti a casa Coniglio, ha avvertito i familiari e su due macchine sono arrivati in piazzetta. Il resto lo raccontano le immagini del sistema di videosorveglianza di un'abitazione della zona. Nel video si vede l'arrivo di una vettura, il ventunenne si avvicina per dialogare con le persone al suo interno e proprio in quel momento in piazza arrivano anche una Fiat Idea con a bordo il fratello, il papà e il cognato di Venero Nicolosi e un Alfa Romeo 147 con alla guida l'uomo. L'Alfa Romeo punta al giovane e lo travolge in pieno lasciandolo esanime sul marciapiede. Mentre l'Alfa 147 si allontana per fermarsi poi davanti l'ingresso secondario di Casa Coniglio, i parenti di Venero Nicolosi scendono dalla Fiat Idea e iniziano a litigare con gli amici del ventunenne con lui in piazza mentre il ragazzo era ancora in terra esanime. A questo punto Venero Nicolosi scende dall'Alfa Romeo e si dirige verso i familiari. È in quel momento che appare anche la fidanzata del giovane, seduta sul sedile posteriore della vettura. Passano pochi secondi, gli aggressori salgono sulle rispettive auto e vanno via. Nei giorni seguenti gli aggressori, nel tentativo di depistare le indagini, hanno tentato di vendere l'Alfa Romeo 147, ma l'auto è stata trovata dai carabinieri e sottoposta a sequestro. La vittima, per fortuna, non è in pericolo di vita, ma è tuttora ricoverata all'ospedale Garibaldi di Catania. 
Vigili del fuoco e artificieri in azione in pieno centro storico a Catania dopo che alcuni commercianti hanno segnalato la presenza di un trolley sospetto su un marciapiede a ridosso dell'angolo tra via Umberto e via Ventimiglia. La zona è stata transennata e la valigia poi rivelatasi ehm, contenente vestiti è stata fatta brillare dagli artificieri dei carabinieri sezione antisabotaggio con una mini carica. L'allarme è quindi rientrato. Restiamo a Catania, il giudice per le indagini preliminari ha definito il sistema che vede coinvolto il commercialista Antonio Pogliese come un sistema definito delle tre carte, in grado di garantire a diversi gruppi familiari e imprenditoriali la sottrazione al pagamento di un complessivo volume di imposte di oltre 220 milioni di euro e la contestuale elusione di procedure esecutive e concorsuali. È stato definito un vero e proprio sistema dove ognuno aveva il suo ruolo e i suoi compiti, al centro del quale pare ci sia un unico sapiente regista. Antonio Pogliese, 74 anni, commercialista titolato con un alto profilo professionale che vanta prestigiosi incarichi in campo finanziario e universitario e padre dell'attuale primo cittadino di Catania. E lui, secondo la procura di Catania e i militari della Guardia di Finanza, a muovere le file dell'intero sistema, architettato per saltare gli ostacoli posti dallo Stato e a gestire e manovrare i pupi di pezza. Così è stata denominata l'operazione insieme ai suoi più stretti collaboratori. A svelare le dinamiche e diversi attori con partecipi del sistema le intercettazioni della Guardia di Finanza. Dalle registrazioni sono riusciti a ricostruire l'intero sistema così sintetizzato dalla procura. Le aziende che avevano dei deficit patrimoniali, squilibri finanziari, grossi debiti aerei chiedevano l'intervento dello studio pugliese. A quel punto si metteva in moto il sistema. La società originaria veniva messa in liquidazione e nominato un liquidatore di comodo, un prestanome che la procura ha individuato nella figura di Enrico Virgilito e del padre Salvatore, vero tramite tra lo studio pugliese e le aziende. Successivamente veniva attivata una società nuova o preesistente con lo stesso oggetto sociale, la stessa amministrazione di fatto e la proprietà, la stessa sede, la stessa forza lavoro, gli stessi clienti e fornitori principali. L'ultima fase prevedeva la chiusura della vecchia azienda che aveva debiti con il fisco, la liquidazione e la cancellazione dal registro delle imprese. I debiti erariali e previdenziali restavano dunque definitivamente insoluti. Tutto questo consentiva ai gruppi imprenditoriali indagati di continuare a operare nel mercato in costanza e dispregio degli obblighi di legge, frodando il fisco e gli enti assistenziali e quelli previdenziali. Dalle intercettazioni, inoltre, appare chiaro come gli stessi indagati avessero il sentore che qualcosa stesse cambiando e che le loro azioni potessero essere sotto stretto controllo. Durante una di queste registrazioni, i componenti del sistema pogliese parlano del PM Regolo, il sostituto procuratore Fabio Regolo, coordinatore del gruppo di magistrati che indaga sui reati della pubblica amministrazione e di una sua possibile fine. Fra la fine di Attilio lasciano intendere la fine che fece Attilio Regolo, militare e politico romano giustiziato dopo il suo ritorno a Cartagine. Sanno bene infatti che Regolo è il coordinatore del gruppo specializzato sui reati di pubblica amministrazione, colpevole secondo loro di essere arrivato a scoprire tutto. Viene definito infatti dagli stessi come lo squalo che sente l'odore del sangue. Ieri sono arrivati, sono scattati gli arresti, l'indagine continua e non si esclude la presenza di altri nomi. E veniamo a Paternò, buone notizie per le strade della città, 740 mila euro è il contributo che erogherà Terna S.P.A. Il sindaco Nino Naso ha siglato la convenzione per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale legate all'elettrodotto Paternò Priolo, notizie che, riguardano, che riguarda dunque la sistemazione di alcune arterie cittadine e tra queste l'amministrazione comunale è decisa di intervenire anche su Viale dei Platani. Sentiamo di più. 740.000 euro per le strade di Paternò è il contributo che erogherà Terna S.P.A., uno dei colossi nella gestione delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica. Il sindaco Nino Naso ha siglato la Convenzione per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale legate all'elettrodotto Paternò Priolo. Il contributo di 740.000 euro potrà essere utilizzato per la realizzazione di opere infrastrutturali e interventi di riqualificazione urbana in aree o edifici di proprietà comunali. 
L'accordo prevede la realizzazione di interventi di riqualificazione territoriale ed ambientale che la Giunta Comunale ha identificato nella sistemazione di strade tra queste via Sella e nella riqualificazione urbanistica e nella realizzazione di infrastrutture di interesse collettivo. Mi spiace per i gufi, ma questa è un'amministrazione che lavora per la città. Sono felice da paternese. Abbiamo firmato il contratto con la Terna e finalmente strade importanti che hanno sostenuto sofferto da anni e anni il degrado saranno realizzate, vede la via Sella, con Drada Romì, via Romiti che è stata chiusa non so per quanto tempo, via dei Platini che ogni volta che piove magari facciamo qualche rattoppo poi e, e di nuovo fatiscente e qualche altra zona saranno finalmente ecco, rese vivibili, civili e la gente eh, potrà essere soddisfatta di percorrere le nostre strade, è un lavoro che stiamo facendo anche senza disponibilità economica ma interfacciandoci con gli enti sovrastanti questo è un contatto con la Terna abbiamo tante altre attività ma credo che sia una grande soddisfazione per Paterno subito dopo aver firmato, abbiamo firmato il contratto poi eh, andremo in delibera io spero il prima possibile ma vi daremo notizie noi poi parliamo sempre con i fatti non abbiamo tempo per le chiacchiere vogliamo lavorare per Paterno il nuovo elettrodotto attraverserà il territorio del comune di Paternò per 3,2 km con un tracciato che si sviluppa lontano dal centro abitato. In tutto saranno 8 i comuni coinvolti e 2 le province, Catania e Siracusa. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi. Rientriamo in studio con la seconda parte del nostro telegiornale, oggi 14 febbraio e San Valentino, festa degli innamorati, ma eh, per quale motivo questa eh, tradizione? Ebbene l'originale festività religiosa prende il nome dal santo e martine cristiano Valentino da Terni, morto appunto il 14 febbraio del 269 e venne istituita nel 496 da Papa Gelasio I andando a sostituirsi alla precedente festa pagana dei Lupercaglia celebrata in onore del dio Fauno nella sua accezione di Luperco, già, cioè protettore del bestiame ovino e caprino dall'attacco uh, dei lupi e alla diffusione della festività cristiana soprattutto in Francia e in Inghilterra contribuirono poi i benedettini attraverso i loro numerosi monasteri essendo stati affidatari della basilica di San Valentino a Terni dalla fine della seconda metà del VII secolo. Ne sappiamo dunque di più su una festa così uh, conosciuta nella prassi ma probabilmente molto di meno nelle origini. Cambiamo decisamente argomento e torniamo in cronaca, altra auto data alle fiamme ad Adarano, un incendio di chiara matrice dolosa ai danni di una lancia Y che era parcheggiata in via Paolo Orsi, una traversa di via Catania. Altra auto data alle fiamme ad Adrano, un ingendio di chiara matrice dolosa, i danni di una lancia Y che era parcheggiata in via Paolo Orsi, una traversa di via Catania. Intorno alle 23 di ieri i gnoti hanno versato liquido infiammabile sulla parte anteriore del veicolo e poi hanno appiccato il fuoco. Sono stati momenti di terrore per i residenti della zona che dopo aver sentito delle esplosioni hanno visto visto il fumo e la macchina avvolta dalle fiamme. Il primo ad intervenire con l'estintore è stato un residente di via Orsi. La sua prontezza ha limitato i danni e che le fiamme si estendessero alle vicine abitazioni. Altri vicini di casa hanno versato secchi di acqua sull'auto in fiamme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Adano che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Accanto alla parte posteriore dell'auto è stato trovato un bidoncino di plastica in parte bruciato che è stato sequestrato dalla polizia. Sul posto infatti anche gli agenti del commissariato di polizia di Adano che stanno indagando sull'ennesimo inquietante incendio di auto in sosta ad Adano a confermare il fatto che sia stato versato liquido infiammabile anche le macchie di colature sul cofano della macchina. Leo e Lions Club di Paternò hanno consegnato nei giorni scorsi una colonnina per la ricarica dei cellulari a energia solare al pronto soccorso dell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. La colonnina è stata acquistata dal Leo Club con i proventi di un'attività organizzata durante l'anno di presidenza di Giacomo Torrisi 2015-2016 al fine di promuovere il progetto Leo for Green inerente alla sostenibilità ambientale e il rispetto per la natura. 
La colonnina infatti funziona mediante un pannello solare posto sulla sua sommità. L'installazione è disponibile all'utilizzo per chiunque durante le lunghe attese al pronto soccorso abbia la necessità di utilizzarla. Ringraziamo il nostro Lions Club di Paternò per aver finanziato l'installazione, in particolare Dino Di Stefano per il suo impegno, evidenziano i soci Lions con in testa Fiorenza D'Urso. Ci auspichiamo che questa colonnina non venga vantalizzata perché offre un servizio che può essere necessario a tutti. Si chiama Centro Anch'io a Scuola, il progetto contro la dispersione scolastica che vede coinvolti circa 30 enti fra comuni e associazioni e il comune di Paternò, ente capofila, oggi la firma dell'accordo a Catania. Si chiama Centro Anch'io a Scuola, un progetto contro la povertà educativa e la dispersione scolastica finanziato dalla Fondazione con i bambini e rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Ente Capofila è il comune di Paternò, ma il progetto, che durerà circa due anni, vede coinvolti 30 enti tra scuole, comuni ed enti no profit. Paternò, comune Capofila, col Polo Simeto, insieme a Biancavilla, Ramac, il comune di Biancavilla e di altri comuni, ad Reale e comune Capofila. Un progetto importantissimo contro la dispersione scolastica che, ahimè, è in forte aumento. Stimavamo questo, stamattina dicevamo insieme anche all'assessore di del Comune di Catania che addirittura l'indice a Catania è di 14.000 studenti, raggruppa diversi studenti sia ehm, colpiti da forte degrado socio-economico con alle spalle delle famiglie con delle problematiche non indifferenti ma anche gli immigrati, immigrati, gli stranieri non accompagnati, quindi anche i minori che non comprendendo la lingua hanno forte ehm, difficoltà ad integrarsi. Un progetto che avviene su Paternò, comprende Casa Coniglia, verrà all'interno della Casa Coniglio, campo di baseball, ma eh, in ogni caso anche gli istituti quali il De Santis, il Rapisardi e la GB Nicolosi. Delle attività che verranno coordinate tanto all'interno che all'esterno, alle attività all'interno, ricomprendo attività ricreative e sportive, ma anche laboratoriali. Il sociale, l'abbiamo detto per noi, è una priorità, Paternò è protagonista nella difesa dei più deboli. Oggi siamo eh, capofila del Polo Simeto, quindi siamo stati assieme al Comune di Catania, ma tante associazioni che si spendono nel territorio e le scuole, scuole superiori e anche eh, scuole medie, tutti insieme ecco, per tutelare i nostri giovani, per tutelare il nostro futuro, specialmente le, categori le categorie più deboli ed è importante e fondamentale. A Paternò sono coinvolte anche realtà come la SD Sagittarius Baseball, l'Arci Nuova Associazione, la cooperativa Coinè, l'APAS e inoltre l'Istituto Comprensivo GB Nicolosi, il Liceo Mario Rapisardi e l'Istituto Francesco De Santis. Tra questi anche Casa Coniglio, presidio permanente di legalità. Proprio oggi c'è stata conferenza stampa al Comune di Catania, ha partecipato il nostro sindaco Nino Naso, l'assessore ai servizi sociali e parte del partenariato. Un progetto importante finanziato dalla Fondazione con i bambini che prevede la lotta alla povertà educativa, intesa non soltanto dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista culturale. Progetto che partirà quando e quali, quali realtà coinvolgerà? Diciamo che oggi è proprio l'inizio delle attività progettuali con la conferenza stampa. Eh, prevede una serie di attività eh, che sono centrate principalmente sulla scuola ma che si svolgeranno su tutto il territorio eh, paternese. Eh, coinvolgerà anche altri, altri territori che possono essere Belpasso e Biancavilla. Le azioni in particolare saranno eh, una che si chiama benessere, cioè far stare bene i ragazzi a scuola con delle attività che possono essere sportive o dei laboratori di creatività. Di creatività. E, i, il progetto è partito proprio oggi con la conferenza stampa. I partner coinvolti sono la SD Sagittarius Baseball, che rappresento in questo momento, ma ci sono anche l'Arce, la nuova associazione, c'è l'APAS eh, di Paternò, c'è eh, la cooperativa Coinè e poi saranno coinvolte, oltre al comune naturalmente di Paternò, anche tre scuole, la GB Nicolosi, l'Istituto Rapisardi e l'Istituto De Santis. 
E sicuramente vi sarete accorti a partire da mezzogiorno del lungo pennacchio di fumo che ha attraversato il comprensorio Etneo in direzione sud-ovest. Poco prima di mezzogiorno infatti una nuova emissione di cenere dal cratere di nord-est dell'Etna che si è diretta verso eh, in direzione appunto eh, sud-ovest. Cenere anche su Paternò. L'Etna ha ripreso a sbuffare questa mattina con una colonna di fumo ben visibile dai paesi etnei. Già questa mattina alle 9.27 gli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia avevano registrato un terremoto di magnitudo 2.7 ad una profondità di 6.3 km con i comuni di Milo, Zafferana, Etnea e Sant'Alfio e più vicini all'epicentro. Il gigante buono, mica tanto, negli ultimi mesi ha ripreso a sputare cenere dal cratere di nord-est e questo ha creato tra l'altro non pochi disagi all'aeroporto di Fontana Rossa a Catania con molti voli che hanno subito ritardo. L'unità di crisi dell'aeroporto di Catania aveva disposto infatti dalle 14.30 in poi la chiusura di un settore dello spazio aereo consentendo solamente quattro arrivi ogni ora. Le limitazioni sono state tolte dalle 17 in poi. I vulcanologi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non escludono che il sisma di questa mattina sia legato all'attività del vulcano attivo più grande d'Europa e che potrebbe dunque preludere ad una nuova eruzione. Con questa notizia si conclude il telegiornale per questa sera, Chuck News riprenderà domani alle, con l'edizione delle 13.30, grazie ancora a voi per averci seguito, vi auguro una buona serata.